这个丫头的卖身契现在在我手上，我说什么也不会卖，死我也不卖。好，既然如此，那吴聘今天就霸道一次，就强买强卖一次。这个女人，我要定了。让一让，让一让，哎呀，让一让！喂，需要帮忙吗？周莹，这次落到我手上了吧？我看你怎么跑！你要干什么？别碰我们家少奶奶！少奶奶？没错，周莹现在是我们吴家东院的少奶奶。沈心怡，请你自重。跟吴聘成亲的丫头是你呀、啊？怎么了？没想到你竟然嫁给了吴聘！我来，我站不起！放开我！你别动！你想动手？放开少奶奶！真没想到啊！吴聘娶了个丫头，丫头怎么了？丫头就得回去给我干活。走，你休想！你又踢我，我踢死你！你不要以为嫁给吴聘你就飞上枝头做凤凰，你别忘，你的卖身契还在我手里呢。别以为一张卖身契就能威胁到我，我就能拿着它威胁，威胁你一辈子。我大不了就是一死。死也是我们沈家的鬼。住手！住手！放开！给我回来！少奶奶！少奶奶！少奶奶！喂！少爷来了，少爷，少爷，少爷，好，来得好。今天，我们就把所有账一并算。沈心怡，周颖现是我的妻子，就算你娶了她，她照样还是我的人。而你吴聘，你就是个贼，你是个强盗，你偷了我的东西，你知道吗？就算周颖以前是你家的丫鬟，但她现在不可能跟你回沈家。至于沈家的损失。我愿意用金钱来了结，你开个价吧。好啊，拿你们吴家东院所有的财产来换周莹一条命，再拿你一条命。沈星怡，你太过分了！你别胡说八道。换我大哥的命。我最后说一次，你大哥的死和我们没有关系。我也最后跟你说一次，我不管你们吴家东院多有钱有势，这个丫头的卖身契现在在我手上，我说什么也不会卖，死我也不卖。好，既然如此，那吴聘今天就霸道一次，就强买强卖一次。这个女人，我要定了。吴聘，你就只配娶一个不值钱的丫头。你看她是个不值钱的丫头。但在我眼里，他是无价之宝。走吧。我的啊啊啊！别走！别走！别走！少爷，放开我家少爷！你、啊，少爷，老师没事吧？少爷，少爷。走走走，别，快过去，走。赵爷，这条失踪，别说你嫁给吴培，就算你嫁给天王老子，我也把你抓回来。哎，没事吧？过去，周鹏给我拆了。啊！这个跟大哥好的，抄我的门。好，上了上了，快把门拆了，快点！我一，我拆。杨子，我们回来。来，他不会轻易放过我的。别担心，我打听过了，你的卖身契不是死契，大不了就打个官司，多赔点钱嘛。总是给你惹麻烦
，但你给我的开心更多。大家互相帮一把，拉一下就过去了。别太伤心了，以后日子会好起来的。啊，谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢。来，大家排个队来。少东家，上次你吩咐我办的事情，我还没来得及去办。啊，先把事做的事儿办完再去，也不迟。等他好了，熬粥啊，粥好了再叫我。好了，粥粥粥。石军，石军来来来，下一锅粥什么时候熬好？至少还有半个时辰。半个时辰？别急别急，都往前点啊！别急别急，别把粥头挤坏了啊！哎哎哎哎，别抢别抢别抢！马上，再搭一口灶，不，两口灶，三口，三口灶，同时熬粥。小五，少东家，告诉大家今天做广告，这锅赶不上，后面的马上就出来，叫大家别急。好，还有，多带几个人疏导一下，别所有人都拥在粥棚前。好，我注意一下。还有还有还有，别着急，后面还有后面还有，大家别着急，把中间给我腾开腾开。别着急，别急，别急。第二次广告马上就出来了，啊，今天人人都有，大家别急，人人都有。你有没有事？你吓死我了！我怕你再出事儿。让我看看手能动吗？啊，砸哪儿了？啊，疼不疼？有没有砸到？
我有事了。吴家东院和沈家已经开始施粥了，据说还是吴聘和沈星宜亲自操持。吴家东院那边一开始出了点小岔子，但是后来也都井然有序了。我还以为这两位都是唯利是图之辈，没想到还有古道热肠的一面。秦商虽然平日里专注生意，但是相邻只要有难，都还是十分热心。嗯。帮我约一下那吴聘和沈星宜。是，大人。少东家，现在除了我们和沈家，泾阳又有七八家富商也搭建了周棚，再加上官府每日发放的口粮，灾民们不再像从前一样三餐不济了，街面上也比从前安定多了。那我们明日还是继续施粥。施粥得继续。但是施粥呢，只能解一时之困。以长远来说，要是让这些灾民养成不劳祸的习惯，成为姓名，那就适得其反。啊，说东家所虑极是，所谓死水怕少有，我们不能养他们一辈子啊。嗯，我们吴家东院在北众山脚有五十亩地，一直都荒着。我打算把它拿出来，无偿给灾民耕种。哎，这个办法好，让灾民自己养活自己。没错，所谓“有恒传者有恒心”，心定下来才算真正的安定。那我现在就去灾民中间问一问，有愿意耕种的，我不先登记下来。行，那你快去吧，少爷。哎，少爷，老爷叫你去花厅问话。老,老爷，这这么快就回来了？是。行，我知道。没事，我我去去就回来啊！你们继续，你们继续。也不知道老爷会怎么责罚少东家。少东家违背老爷的命令，这在家规里面可是重罪。会不会动用家法？啊，这么严重啊！我去看看。你是不是有迫不得已的苦衷啊？没有。那你为何要一意孤行？我就是不忍心啊！叫你不要做，不要做，不要做，你偏要做，小不忍则乱大谋啊！啊！你连这一点你都做不到，你将来如何承担大业？来人，拿架法。老爷，少东家也是一片善心。老爷，其实少东家也没什么错。胡聘。如果你今天只是个三号的掌柜，你做这些事的确没什么错。但你今天，你今天是，你是东院的少东家呀。你日后要统领吴家东院的，结果呢？你只看眼前是非，你不谋全局，不谋万事，那你就错大了。你任凭爹处置。老爷，你要打就打我好了。你来干什么？我的错我来认，你没必要替我受过。不，你们俩在干什么？爹，是我撺掇吴平施粥的，是我逼他开了粮仓，鼓动学徒房的学徒去帮忙的，也是我。原来，原来是你在背后蛊惑吴平的。是。那么说
你还是违背我的命令，继续在外面抛头露面。是。我要你谨小慎微，修身养性，你还是置之不理，当耳边风。是。好，既然如此，你一错再错，那就休怪我吴家东院无情了。来人，拿纸笔。爹，拿纸笔干什么？事到如今，还有什么话说？写休书吧，你。爹，不能。楚英，快给爹认错，快！擅自出门算是我的错，但失周济贫，我还真不知道何错之有。你目无尊长，不守妇道，不思悔改，无法无天，你还敢说何错之有？既然如此，那你就写吧。知道休书是什么吗？我知道，就是把我赶出吴家东院呗。那你还……吴斌，你还啰嗦什么？他这个样子还留得住吗？爹，我压根儿就没想过要留下来。我从来就没觉得吴家东院多么稀罕。是，你们是有钱，但为富不仁，我也瞧不上。给我轰出去！不用你轰，我自己走。少奶奶，小，哎，您找我。前两天在院子里，我给了您个小包袱，你还记得吗？记得。包袱呢？在我房里收着呢，帮我拿来。好别骂我个几句，打我几下，也就过去了，何苦要跳出来呢？嘿，施周这事儿，本来就有我一份。但你也没必要和他争执，现在事情闹大了，他逼着我，非要收了你。没事儿，修就修呗。这么嫌弃我，我就这么不堪，让你宁可被收，也不愿意留下来。少奶奶，你的包袱。想走，是，我早就想走了。为什么？我走了，对所有人都好，既能成全你和胡咏梅，东院也能回归清静，我自己也能落得自由自在。我和胡咏梅。那天，你们俩在包间里说的话，我都听到。你听到什么？我听到他说，你们俩很相爱，是我把你们活活给拆散。那你有听到我说的话吗？我听到你说，都是你的错，你对不起他。
是，我是错了，但并不是错在我娶了你，而是错在，我承诺过他要一辈子对他好。我的确是对不起他，并不是因为我没有娶他，而是因为，我很高兴我娶的人不是他。知道吗？当我从昏迷中醒来，发现和我成亲的人是你而不是他的时候，我有多高兴！就在那一刻，我知道，爱的人不是他，是你。可是。可是你们以前不是以前，他是我未过门的妻子。我告诉我自己要爱他、敬他。可是后来，后来你出现了。虽然你只是个丫头，但是，我就是愿意和你待在一起。你胡说八道，我觉得有趣；你闯祸，我觉得可爱。就算你骗了我，我也没办法对你生气。当你跟我说。你要走的时候，你没有发现我有多么的舍不得吗？那个时候，我不应该爱你，但是，我爱上你了。可是你娘觉得只有她才能配得上你。配得上吴家洞院，还有你爹，周颖。如果我没有昏迷，如果胡家没有悔婚，那我娶了胡永梅，也就娶了我这辈子，也就那样了。可是现在，你是我的妻子，我不管爹说什么，娘说什么，我就不放你走。这辈子，我不要跟你分开。如果你对我的感觉，跟我对你的是一样的话，那就别走。别让我收了你，好吗？生气呀、啊！当初要不是周莹嫁进门，吴平也醒不过来。请了多少大夫，灌了多少药，吴平能醒过来，我觉得跟陈青没关系，是那个药灵验吧？我还是觉得这么做不厚道。我也是忍无可忍呢。一个女人家，被撵出去了，以后的日子可怎么过呀？这你放心，我会补偿她的。下半辈子我会让她不愁吃穿。这样子，我们眼不见心也不烦。可是，爹，娘。
我不是让你写休书吗？写好了吗？爹，我来就想请你收回成命。想都别想！我的命是周应救的，救命之恩，可以另外想方法报答。我已经离不开他，离不开。就他这样的丫头，人世上要多少有多少。可我只要他，他究竟有什么好？我也说不上他哪里好，我只知道。跟他在一起的时候，我心里会非常的充实，也非常的开心。如果我非要撵他走呢？那我就跟他一起走。阿斌，你怎么可以这样？好，好，竟然为了他。你要舍弃吴家，舍弃东院，我也不愿意舍弃吴家，也不愿意舍弃东院，更不愿意离开爹，离开娘。但是，如果要和周英分开，我那个当事人没有醒过来。爹，我求你了。爹，娘，我知道我以前有很多地方做的不好，但是为了吴聘，我愿意改，我愿意从此以后修身养性。请你们不要赶我走，我想和吴聘在一起。要不，这老爷，别过来，快起来，起来吧！石头梁，跪久了伤筋骨。爹不答应，我就不起来。你先起来，我去劝他。不。跟我爹作对，我只是在做我认为对的事情，不管是赈灾，还是把你留下来。其实你爹你娘也没错，是我自己从小也惯，受不了吴家的规矩。吴家的规矩，也不是样样都对。但我和你。或许就不是一个世界的人。你想跟我在一起吗？继续跪着
快三更了，我又怎么样？这已经深秋了，风寒露重的，我怕吴聘的身子经不起。梁大夫不是说了吗？他现在身子比以前还要健忘几分，你不用担心。可他毕竟是大病初愈呀、啊，况且。他们也都跪了一个多时辰了，就算罚也罚够了吧？不够。老爷，我倒要看看，这吴聘为了这个女的，下了多大的决心。吴聘的性子，你还不知道吗？小事随和，但遇到大事，却比谁都犟。这个周英我也看不惯，但偏偏吴聘还认准了他。我估计啊，你是赶不走他了。既然赶不走，那就跟你让他跪一跪。这个女的性子太野了，就得这样训一训。但你这样。不是让吴聘跟着受罪，我就是要让他看到吴聘受罪。如果他对吴聘情深意重的话，为了吴聘，他以后也得好好收敛收敛。起风了，你冷不冷？不冷。你呢？不冷。从周鹏的衡量砸下来，你奋不顾身抱起我的那颗棋，我心里一直就是暖乎乎的。你到那个时候才爱上我。不，在金阳街头，第一次遇见你。我就对你心动了，啊，就因为那五两银子，不，因为你的善良。你呢？你是什么时候对我心动的？也许，也许是在我知道你骗了我们的时候。是啊，因为从来没有人能够让我感觉又可怜又佩服，又快乐又郁闷，又爱，又恨。你们快起来吧，你爹准了。谢谢娘，谢谢娘，谢谢爹。周莹，你不要忘了，你答应过我和你爹，从今以后修身养性。娘，我一定做到。<笑>也不知道当初让你进吴家东园是福还是祸。
，二位不吝援手，救灾民于饥寒之时，解泾阳出危难之境。赵某，以父母官的身份敬二位一杯薄酒，以表感谢之情。赵大人过奖了，都是举手之劳。赵大人过奖了，都是顺手牵羊啊！来。沈兄，今日若非赵大人做东，你我也难得一聚，何不暂抛旧怨，只谈助人之乐？是啊，很多事情大家都心知肚明，今天通通放下，我们只谈公益，不聊私怨。我听说。吴家东院把自家的田地拿出来，无偿给灾民耕种，确有其事。让灾民自食其力，胜过每日靠施舍度日，此举甚是高明。吴少爷，我敬你。吴少爷何止是赈灾高明啊，他做生意更高明。你我的旧账，下来再说，可否？为什么要下来再说啊？何不今日就让赵大人？断个公道了，看来这酒是喝不下去了。哼，赵大人，其实你今天不叫我们两个来吃饭，我也会登门拜访你。这是我的状纸，吴聘拐卖我家丫头，人证物证俱全，还请赵大人把那个丫头归还于我们沈家，再定吴聘拐卖人口之罪。赵大人，东院的确有一个，有一个丫头，原属沈家，但沈家的大少爷沈月生已经口头答应，将其转让给东院，只是后来事情有变故，转让手续未能履行。那个丫头是我们沈家的私产，可以随便转让的吗？那个丫头，已经是在下的贱内，哪怕东院倾家荡产。也不可能转交给沈家。升堂，赵大人，这是物证。这是人证。那那个周莹现在人在何处？回大人，周莹已在堂下等候。带上来。传周莹。民女周莹见过赵大人。周莹，现在吴沈两家对你争执不下，一个坚持要把你带回沈家，一个坚持不放。你是作何选择？赵大人，我嫁给吴聘。虽非明媒，但也是正娶，哪有分开的道理？但是你的卖身契还在沈家，卖身契是死的，人是活的。我若将你判回给沈家呢？无论赵大人怎么判，反正我就是死，也要跟着吴聘。既然如此，本官判定周莹归吴家东院所有
周营的身家银子，吴聘立刻支付给沈家，共计白银十五两。哎哎哎哎哎，赵大人，你这怎么判的案啊？你既然让我主持公道，这就是公道。他一个买来的五品，你们还搞官官相护啊？你这是贪赃枉法！我没有贪赃，但的确枉法，不然五品重伤的案子早就破了。师兄，请向南。周英，你给我听好了，总有一天我要把你给抓回来周英，把你的卖身契拿去。多谢赵大人主持公道。多谢赵大人。周莹，你今日既然来到这公堂之上，我有几句话要劝告于你。赵大人，请赐教。你身为大家媳妇。本应大门不出，二门不迈。所谓“女子本是身归腹，足不出户，立正当。”赵大人，今日不是你叫我来的吗？我指的不是今日。那你指的是、啊？你随意抛头露面，已经不检；女扮男装，更是不成体统，还在街头与洋人勾搭，简直是大逆不道。哎，赵大人，你这话可说错了。我亲眼所见，还能看错？那天我，周莹，孔子曾说：“男女行者，别于途。”孟子也曾力倡：“男女授受不亲。”我望你以后检点言行，勿忘我将你判给吴家东院的苦心。赵大人，你说男女授受,受不亲，那夫妻呢？夫妻当然不在这里。哎哎哎，你你你你你这这这，你说的，夫妻可以亲，你这大清广众之下，你你你，退堂。多谢赵大人教诲，真是服了你，竟然把一个堂堂县令整得如此的狼狈。他活该，谁叫他乱教训人的？但无论如何，今日之事，还是得谢谢赵大人。自由。其实吧，这张卖身契根本就拴不住我。为什么？我爹只要一没钱，就会编个名字把我给卖了。等银子到手，我再想办法逃出来。我们父女俩换个名字，远走高飞。你知道？我为什么一定要拿到这张卖身契吗？因为我不想你再逃跑。我希望从今以后，你可以不改名、不改姓，永远都是周莹，堂堂正正的周莹。好啊，那从今往后，我就叫周莹，并且是我的周莹，你的。是啊，以后无论我去哪儿，我都把你带着。我看账，你帮我打算盘；我谈生意，你帮我出主意。夫妻同心，双剑合璧。
，一起把吴家东院发扬光大，做到陕西第一，天下第一。陕西第一，天下第一，我行吗？你行了，你一定能行。沈老板，有什么问题吗？这除了月生之死，都不是真的。真假并不重要，重要的是要给月生兄报仇。这算不算是？诬陷，这叫手段。沈老板，您之前也说过，只要能够给月生兄报仇，你可以不计任何代价。就这点手段，算什么呢？条件，沈老板，请讲。不能让外人知道，这是我举报的。没问题。这张诉状。你必须得亲自誊写，并且收起。沈老板，这件事由我亲自操办，你大可放心。嗯。青儿，我来一下。爹，回来的这么早，青儿，这位是杜老板，你还不知道吧？全靠杜老板出手，你才能从赵白石的黑牢里逃脱。哦，沈心怡叩谢杜老板救命之恩。哎，二少爷，快快！哎，二少爷猛一看，像极了大少爷。可惜呀、啊，像大少爷这样的人物，却死得这么惨，真的是天妒英才。什么天妒英才？就是吴家东院那帮人杀了我大哥。青儿，别乱说话。二少爷倒是颇有血性。沈老板，以我之见，二少爷虽然年轻，但是锐气逼人，将来的成就，绝对不在大少爷之下。多谢杜老板另眼相看，沈老板，二少爷，告辞了。啊，哎，六伯，爹，这杜老板什么人啊？来头不小啊！如果连赵白石都要听他的，那我真的有点事情要他帮我忙了。什么事？就是我那个跑掉的丫鬟啊，赵白石竟然贪赃枉法，说什么呀你？月生大仇未报，你还在纠缠什么丫鬟呀、啊、你？啊爹，我我去看一下奶奶啊。老爷，二少爷掉了一百担大米，赈灾去了。石神医。你自己胡吃海花就算了，还偷了家里的粮食
，送给那些灾民。我教你这么久，算盘你不会打，账你不会算，吃里扒外，阳奉阴违，学的挺精啊！您，老爷，星儿也是发善心做善事。这算什么善心啊？啊，完全是败家，败家。连赵县令还请杏儿吃饭呢，说明也不是杏儿的全错呀。赵白氏一顿饭就值六七千两银子，你也糊涂了你。你大哥像你这么大事，早就独挡一面。你看看你，从明天起，有跑街去。啊，老爷，跑街太苦了，杏儿会吃不消的呀。你还惯着他啊？慈母多败儿。他现在这个样子都是你惯的，爹，你别骂娘了，都我的错。哎，滚张长青已经布置完毕了，沈四海也已经准备好了，那我们是不是可以动手了？还差一环呢，胡志存。胡老板，哎，对不住啊，我们老爷今天不在家。那，请问他什么时候在家呢？好，最近一段时间啊，我们老爷每天都要出门，都不在家。哦，那行，我就另外再找时间吧。啊，好，胡老板，这是前段时间的账和银票，请你点点数。还对得上账不？这，这意思是，胡老板，祝您财源广进。好了，什么都别说了。什么人送来的？死党！又是他！这个人用不起这烟台，应该是贼货。啊，那给多少合适啊？你看，二十两银子，顶天了。今天这茶可是我沏的，你尝尝看看香不香？怎么了？我是不是又做错了？呃，没错，只是……只是什么？你说。先坐下。这黑茶应该是要用紫砂来沏，而入秋之后，沏茶也是以紫砂为宜。我懂了，我先去换。哎，不用。嗯，这慈悲沏出来的茶。怎么比
紫砂踢出来的还要香。啊！啊！我明白了，一定是因为你亲手踢的缘故。<笑>嗯，好香啊！<笑>再喝一杯。好。你这看的是什么呀？嗯，我看的这个是玉龙泉的账，每年东院都会给卖福禅卖的最好的客商给返点。我现在看有哪几家？哟，上了五万两的有两三家呢。嗯，可不，东院福茶的生意，他们可是出了很大的力的。但大多数的客商，一年也都只能卖万两银子上下。是啊，有一百多家呢。嗯，我倒是觉得，前三名当然要鼓励，但最应该返点的是这一百来家。为什么呢？这些客商地处偏远，再怎么攒劲儿也卖不过五万两，但是努把力，多卖几千两却是有可能的。而每家只要多卖两千两的话，那一年下来就可以增加几十万两呢。那以你所见，超过一万两千两的，通通都返我是不是又乱说话了？我呢，就是喜欢听你乱说话。啊！少爷，王世军来了。啊！你稍等我一下。哦。你先下去吧。啊，是。怎么样？韦少同志，您托我办的事儿，我都已经办妥了。辛苦了，那我先走了。哎，小王找你做什么？啊，现在不能告诉你。跟我还要保密、啊。这件事儿现在没有眉目，所以暂时不能声张。哎，周颖。我想去跟爹说一说，让你去参加六传厅的晨会。六传厅？嗯，晨会，那是干什么的？啊，那是我们吴家太爷爷那辈所传下来的规矩。每日饮食卯客，我们吴家东院所有的大管家、大账房，以及没有外出的掌柜，都要聚集在六传厅，啊，去讨论当天生意上的分配。啊，另外呢。我们吴家东南西中这四院呢，也有许多的生意是互相参股的，所以每个月的初一，我们四院的大管家、大账房以及相关的掌柜也要聚集在六传厅去讨论生意上的事儿。好啊，哎，大家都说东院的管家、账房、掌柜个个都精明能干，嗯，能听他们说一句话，一定胜读十年书。啊，十年书。这肯定是比不过，不过呢，对东院的生意倒是能够从中得知八九。爹会让我去吗？他都不让我出门儿。还有娘，让我跟着春秀学绣花呢。哼，东院县城养了这么多个绣娘，哪还缺绣花的？反倒是有经商天分的，那是可遇不可求的。你说我啊，啊，有经商天分啊！你刚才那番见解，连我都想不到、啊，是吗？是啊。你放心吧，东院正在用人之际，我相信爹一定会答应的。你回去吧，你赶紧走吧，这是急死人了，就是。你回去吧，走吧。这怎么办呢？我去多找几个人过来。哎，一个大活人送到你们家
，怎么可能说不见就不见了呢？我不走，我要见我女儿。二少爷，二少爷，有人上咱们家撒野来了。老爷不在家，夫人陪老夫人上香去了，我们都不知道该怎么办才好。我今天憋了一肚子气啊，竟然有人送上门来了，那正好啊。人在哪儿？在门口呢。我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不要我不我这个当爹的活着还有什么？您别这样，哎呀，你拦着，拦着！哎呦，他女儿谁啊？就是女巫跑了的那个丫头，周莹啊。周莹啊，爹找你来了。哎呦，老爷子，你来的正好啊。你是谁啊？这是我们家二少爷。啊，二少爷。哎，我我我就找你了。这事儿只能你来办了啊！我跟你说，卖人的十五两银子我都带。要么你还我女儿，要么你得倒找我三十两银子。你还找我要银子？我还没找你要人呢。哎呦！哎呦！哎呦！血！哎！哎！哎！我可没用力推你啊！你这怎么了你啊？啊！我有内伤啊！沈少爷，救救我吧！怎么办？叫大夫啊！他们快去啊！叫大夫！哎，要是有坛酒，我能撑一会儿。要酒？嗯，不，这不真有有酒吗？拿起来。哎呀，你现在喝酒行吗？嗯。嗯没了。怎么样？你你好点没？哎呀，再来一坛呢，也许能再撑会儿。哎，哎呀，酒啊！喂，要是我现在给你来两斤卤牛肉，再从春风十里给你叫几个姑娘唱首小曲儿，你是不是能撑得更久？那我能撑到死。<笑>行了，别装了，起来。哎，不行啊，哎，再来一坛酒，要不我没力气起。这酒有什么喝头哎？哎，这可是十五年的西方啊！西凤酒最好喝的不是十五年，是十年的。嘿，兄弟，行家呀、啊！而且呢，味道最纯正的也不是易华勇，哎，是玉德代家的。没错，而且一定要在季局正合，那才叫原汁原味。你趴在这地上，能喝出什么来啊？咱现在就去季局镇，点上他最出名的酱肘子下酒，啊，还有奶汤锅子鱼。没错。走吧，哎，走啊，快走！哎，少爷，这，二位请点菜。我不用看菜单了啊，酱肘子、奶汤锅子鱼啊，串双脆，金钱发菜水皮丝儿，呃，拿手的都给我上一份。好嘞，要什么酒呢？裕德代家的西凤酒，要十年的，要多少？只要我们两个人今天没倒，你就一直给我上。好嘞，够豪爽。那两个碗啊，好嘞。呃，四叔啊，你当时怎么想起来要把周莹卖到我们沈家来？哎呀，当初啊，我是走投无路啊。他继续跟着我，只有死路一条。没办法，我只好把他卖了，帮他寻条活路。酒来了，尝尝，来。嗯，好酒。哎，对了，我想问问你。他为什么跑呢？你是不是虐待他了？哎呦，四叔，谁敢虐待你女儿啊？他不打人骂人已经谢天谢地了。嗯，这倒是。不过我对你女儿呢，那是真不错，每天粗活细活不让做，就让她吃喝玩乐，就这样她还跑，我真的不明白为什么。我知道他为什么跑了。为什么呀？我告诉你。
哎，你。四叔，您看这样啊，我要是给您三百两银子，你看能不能把周影再卖给我们沈家？三百两，而且我保证，我不打不骂，每天好吃好穿，当姑奶奶那么伺候着。可我不知道他在哪儿，就算我愿意，我手上没人。那要不咱们这样，咱们呢？签一个契约，您什么时候找到他了，什么时候再把他带到我身边。哎呀，沈少爷啊，您想要丫鬟，人世上十两银子一个，要多少有多少，您何必要花三百两买我女儿呢？哎，我也知道丫鬟多的是，可是找一个能讲故事、能打架。还能变戏法的姑娘，那可就难了。<笑>这倒是，嗯。四叔，您看，要不这三百两银票，您就先收下了。小二，拿笔拿纸。好嘞。四叔啊，您这是答应了？我这就给你立卖身契。哎呀，谢谢四叔了。<笑>呃呃，不过，嗯，可有一点，嗯，我一时半会儿，呃，能不能帮你把人找到，我可没把握。嗯，我明白，这一年不行就两年，两年不行就三四五年，我相信这辈子我总能找到他的。你放心，我肯定是尽力的帮你找。哪怕是十年八年、千里万里，把人找到，我一定给你送来。我周老四在江湖上也是响响当当的人物，嗯、绝不食言。我相信。<笑>哎，不过还有一点，我得先说清楚。人找到，我一定给你送来。可是脚长在他腿上，要是再跑了，我可管不住。啊、哦，四叔，您只要把他送到我身边，后面的事儿您就不用再操心了。我是说，万一，万一人再跑了，这银子我可是一两不退，绝不让您退，绝不。李四去。四叔，请。哎呦，我不识字，沈少爷，哎，您您您给带带笔。啊、哦，好，来。四叔，您说。嗯，本人周老四，自愿把养女周莹卖给沈家为奴，立此字据，绝不反悔。好嘞，四叔啊，麻烦您了，您还得在这上面啊，摁个手印啊。好嘞，痛快，四叔。我再敬您一杯。来，请。干。四叔，其实我知道周莹现在在哪儿。嗯。啊？真香。嫂子，你再尝尝。香了，这谁做的？我做的，一小姐做菜，那是一绝，连老爷夫人都赞不绝口呢。佩服，佩服，吴聘哥哥也最爱吃我做的葫芦鸡。叶妹妹，你能把这手艺交给我吗？你要想吃，我给你做就是了。不。我要亲手做给你吴平哥哥吃。你为什么对吴平哥哥这么好？叶
因为他对我更好。我可以教你，但我有一个条件。什么条件？你说，我都答应你。就上次，你，你这样，呃，这样那几下，能不能教教我？你学那儿干嘛呀？你没看到，你大婶儿都快被我气吐血了。可我觉得你那个样子真是好看。那行，我就教你一套拳法，万一将来妹夫欺负你，你就可以打他。谁欺负我？我妹夫呀。你你好坏！你学不学？学。看好啊，第一招。鸳鸯斩之，什么？啊，错了，应该是大鹏斩之。这个好，这个好，这个好。这样吗？腰杆挺起来。周奶奶，周奶奶，嗯，大门口有人找你，他说他是你爹。我爹？哎，真不是吹，是吧？我是亲眼所见。那寨子里的女人呢，都露胳膊露腿，漂亮极了。去哪儿了？嘿，咋一见面就踢人呢？你认下我去哪儿了？啊中院的少奶奶呀，行啊你啊！爹，你小点声，少奶奶，就这、是，多等着呢。到了，不拼。爹，桂圆，哎，听说要请我喝酒吗？啊，都备好了。酒量怎么样？能喝多少？呃，最多就二两了。会推牌酒吗？不会。骰子呢？也不会。春风十里，可有相好啊？爹，你看呢。啊，爹，这边请，这边请。爹，这是吴聘的爹和娘。好、哦，<笑>欢迎欢迎周先生，不知周先生大驾光临有失远迎，还望恕罪啊。<笑>亲家公，亲家母，都是一家人，客气什么呀？不必多礼。<笑>行，行行行行行，爹娘，来，先进去吧。来来来来，爹会不高兴吧？不会的，来进去吧。来，坐坐坐坐，坐，坐坐坐。来，亲家公。您这院子不错，哎，过奖过奖。不过跟我们老家的院子比起来，还差一点。啊，啊，呃，那请问周先生，您老家在哪儿啊？哎，周勇，你没告诉他们呀？我们祖上啊，是周文王。我老家那院子都是周文王传下来的。哦。我细算起来，我家周莹啊，其实是公主，哎，配你们家吴聘那是绰绰有余呀。可不是，唐朝有一个平阳公主，豪气干云，跟周莹的性子还真挺像。对对对对对。哎，爹，您尝尝这个。哎，好好好，尝尝尝尝。嗯，这粉条不错。嗯，爹，这是鱼翅，鱼翅。咱们周家呀，一向是把鱼翅当粉条吃，吃两大碗鱼翅也就垫个底儿
哎，我去过广州，那边的人呢，真的不稀罕鱼翅，只稀罕粉条。嗯嗯，其实粉条跟鱼翅没什么区别，不过是啊，物以稀为贵嘛。哎呀，姑爷呀、啊，你说的是太有道理了。嗯。周先生，哎，这一次啊，吴聘跟周莹的婚配啊，啊，事出突然，有许多礼节十分仓促，请你多见谅。不客气。周莹啊，跟我说了这事儿。嗯。那虽说此事没有征得我的同意，可他们俩缘分已经到了，我也就从善如流呗。啊。不过我还有几句话要叮嘱你们，哎，爹，您说，虽说你们俩已经是佳偶天成，我希望你们要同心同德，以始宜家。嗯嗯，早些雄皮之庆，永结琴瑟之欢，是吧？谢谢爹，从今往后。你要对周莹好，有他心眼里啊，把他当宝贝一样。要说打骂，肯定你不是周莹的对手。不过你对周莹要是有半点疏忽，我这个当爹的，第一个就饶不了你。他就是天王老子，皇亲国戚，只要敢欺负我女儿。我周老四一定要杀他一个血流成河！哎哎，爹，爹，把那家伙收起来！哎，收收收起来！请见公，请见母，见小了啊！爹，吴平待我很好，爹和娘待我也如亲生一般。这这我看出来了，要不我早就把你弄走了。我这不是把丑话说在前面吗？您说是不是？爹，您放心，我一定会爱他、敬他、护他的。那我就等着瞧呗。<笑>